Yo, what's up guys? Welcome back to another tutorial vlog. So, our lesson for today is all about the basics of Power BI. So, una, kailangan nating i-install yung Power BI natin. So, open ko lang yung installer. Right click, open. So, click lang natin yung next. I accept the terms in license agreement. Then next. Then next. Install. Then finish. So, ayan na guys, yung ating Power BI desktop. So, yung installer guys, ano, nasa 280 MB lang naman siya. So, mamaya share ko sa inyo yung installer natin. Kasi, sharing is caring. Ayan. So, for this area, ang gagawin nyo lang guys is, i-click nyo yung eto, close button. Okay? So, yan. Uh, Na-install na natin yung ating Power BI. So, first step or first tip natin, know your objective. So, normally guys, ito, itong objective natin naka-based dun sa ating uh, data or yung data na provided. So, open muna natin yung ano, yung yung Excel file natin para malaman natin kung ano ba yung objective natin. Okay? So, open natin yung ating uh, data source or yung ating Excel file. So, ito yung gagamit nating Excel file, guys. Kung mapapansin nyo, uh, inarrange ko na yung ating uh, Excel or yung data sa Excel natin. Okay? So, we have student name, grade level, section, gender, as dimension. Okay? So, guys, ito yung tinatawag ko na good data. Okay. So, from here, uh, kailangan nating malaman yung ating objective. So, kung mapapansin nyo guys, ang data na nilagay ko is may student name, may grade level, section, tapos, eto, date enroll. So, dun pa lang malalaman ko na kung ano yung objective ko. For, for example, um, I want to create a dashboard uh, wherein I can show number of um, students enrolled for school year something, okay? Or for school year 2018 or 2020. So, yun yung first objective natin. Uh, pangalawang objective is I want to create a Power BI dashboard wherein I can count the number of uh, students per gender. Okay? So, yun yung mga common objective na na pwede mong magawa. So, ito siya guys. 
So, yung tip number 2 natin, prepare good data. So, ito yung tinatawag ko na good data, guys. Okay? Ayan. So, may mga dimensions tayo. Para, ang example ng dimensions, guys, is yung mga descriptive information gaya nito. Para mas madali tayong makagawa ng filters or slicers dun sa ating Power BI. Okay? So, select natin guys yung grade 7 pala. Okay. Sa grade 7 muna tayo. Ayan siya. Okay. So, let's start. So, open muna natin guys yung ating Power BI desktop. Then, close natin to. So, ito guys, ano, very straightforward lang yung tutorial natin. Okay? Wala nang pucho-pucho, guys. I-explain ko lang yung mga important ng details since basic lang naman to. Okay? So, una guys, um, click nyo yung get data. Ito. And then, select nyo yung Excel. Okay. So, ito pala guys yung ibang data sources na pwede nyo gamitin. So, focus muna tayo dun sa Excel file. And then, navigate nyo lang yung folder or yung location nung, nung data source nyo. Which is itong Excel file na student data. Yung pinakita ko sa inyo kanina. Okay. So, select natin yung open. And then, select natin yung sheet na grade 7. Ayan. Okay. So, ang next yung i-click guys is yung transform data. Okay. Transform data. Sa transform data kasi guys, automatic, um, Ang ginagawa ni Power BI is pinapalitan niya na agad yung mga uh, columns natin into correct data type. Ayan. Okay. Student name. So, gaya nito guys, yung date enroll. Automatic naging date siya. Okay. So, what if iselect natin yung ano, yung load data. Yung load lang. So, hindi siya automatic magagan nito naka-data type na agad. Okay? So, yun. Transform data lang agad, guys. So, ang next natin na gagawin is, kung wala naman na kayong babaguhin dito, guys. Okay? As is nyo lang yan. Pero kung meron, guys, ang gagawin nyo lang, yan, double click nyo lang, tapos, baguhin nyo yung pangalan. Kung gusto nyo, kung gusto nyo na lang, guys. Pero ang advice ko, ano, uh, mag-prepare agad kayo ng Excel data na maayos. Okay? Para ang gagawin nyo lang dito sa Power BI is magde-design na lang kayo ng mismo dashboard. So, ang gagawin lang natin guys is i-click yung Home. Ito. Then, click nyo lang yung Close and Apply. So, yan. Na-import na natin yung ating Excel file dito. Okay. So, ito yung sheet na grade 7 kanina. Then, ito yung laman niya. Okay. So, ang next natin na gagawin guys is, or yung tip number 3 natin is, Scan some Power BI templates for reference. Okay. So, ibig sabihin nito guys, uh, kukopya tayo ng gawa ng iba or 
gagayahin natin yung hindi naman lahat pero yung portion lang na kasi yun yung mga good good ano yung best practice na ginawa nila so for example ito minimize natin ito sample dashboard ito guys so try natin gayahin to okay kung saan meron siyang icon tapos text and then may mga numbers dito or cards pie chart bar chart ayan so itong portion muna to guys ang gagayahin natin okay so dun lang tayo sa ano step by step bago tayo makabuo ng kamangha-manghang dashboard so ang gagawin lang natin guys balik tayo sa power bi natin So, una, ang ginagawa natin, guys, uh, uh, ilalagay ko muna yung title ng report natin. Okay. So, insert tayo, guys. Text box. Then, yung title. Okay. Example, number of laki natin, guys. Number of students enrolled. Okay. Then bold natin. Black. Ayan. So, baba natin ito. Then, add ulit ako ng another text box. School year 2014. Control A lang. Select all. Then, bold. Then, move nyo lang guys ito. Ayan. So, yung next step natin, lakihan natin konti yung ano, title. Ayan. Pwede nyo uh, gamitin guys yung ano, arrow keys. Okay. Yan. Then, nag import ako ng image. So, kanina nakapag-download na ako ng mga image na gagamitin. Parang maliit yung ating text. All right. Pwede rin tayo maglagay ng button ay ng shape. Example line. Okay. So para baguhin guys yung ano, yung color ng line.
Punta lang kayo sa format shape. Then line. Line color. Then wait. Ayan natin. Arrow keys lang guys. Yan. Perfect. So, yung next natin na gagayain, guys. Is ito cards. Cards yung tawag dito, guys. Yung may mga numbers. Okay. So, balik tayo sa Power BI natin. So, ang first thing na gagawin nyo, guys, iselect nyo lang yung cards. Ito, hanapin nyo lang dito, guys. I-hover nyo lang yung cursor. Ayan. Card. Click nyo lang. Ayan. Automatic naman siya lalabas dito. Okay. Then, move natin dito, guys. And then, let's say, for example, uh, gusto kong malaman agad yung total number of students na nasa Excel file ko. So, dito guys sa fields area, select nyo lang yung student name. Okay. Pag select nyo sa student name, i-click nyo yung first student name under ng visualization. Ito. To count. Okay. So, yan. Okay. Meron na tayong count of student name. So, para medyo maganda-ganda naman yung, ano, yung naming convention natin. Per, ano, per visual. Pwede nyo palitan, guys, yung pangalan ng card na to. So, sa visualization, double-click nyo lang, guys, ito. Then, Nagay nyo. Number of student. Total number of students. Okay. So, yan. Ang next natin, guys, is um, pie chart. Okay. Itong pie chart. So, gusto ko malakita kasi yung ano, yung division or yung gano kalaki or gano kadami yung uh, student per gender. So, ang gagawin nyo lang guys, select nyo yung pie chart. Okay, so ito siya guys. Ayan, pwede nyo i-move yan kung saan nyo gusto. Okay. Pero sa area na lang na to guys. Ha? So, para mas ano, i-hide na natin itong filters. Ayan. So, ito guys, yung ellipsis button, tawag dito ellipsis button. Pwede nyo i-remove yung ano, chart. Okay? So, kung babalik nyo, click nyo lang ulit yung pie chart. Okay? And then, ano pa ba? Spotlight. Ayan. Naka-focus lang yung Power BI sa chart, nyo, sa chart mo mismo. Okay. Then, off natin yung spotlight. Then, ano pa ito? Focus mode. So, mag-zoom in siya. Ayan. Then, yung naka-specify naka lang yung report, yung pie chart mismo. Then, back to report lang. Then, filters. Ito, mamaya tuturo ko sa inyo. So, dito guys, sa pie chart, select nyo lang yung student name. Okay. And then, gender. Okay. So, yan guys, kung mapansin nyo, hindi agad nag-take effect yung yung chart na, yung, yung gusto nyo yung chart na, ano, kung saan nagkapakita ng division ng Uh, male and female per student. 
So, ang gagawin nyo lang, guys, punta kayo sa visualization. And then, i-drag nyo lang yung gender, guys, sa values. Ayan. So, kung hindi ito yung gusto nyo yung, ano, chart, ang pwede nyo gawin, guys, is, pagbalik na rin, guys. Ayan. Okay. Nakita nyo, guys. So, laruin nyo lang yung, ano, yung visualization kung anong gusto nyo mangyari. Ayan na. Okay. So, dito, guys, nakuha ko na yung ideal chart na gusto ko. So, count of student name by gender. So, palitan ko lang yung title. Okay. So, click nyo lang, guys, yung chart. Kailangan nakaselect yung chart, guys, ha? Para magalaw nyo yung visualization. <clears throat> And then, sa format, ayan. Click nyo lang, guys, yung title. Then, baguhin nyo. Okay. Total number of students enrolled for school year 2014. Ayan. So, kung nalilitan kayo guys sa font, dito lang din yung sa visualization. Okay. Sa title. Ayan. Okay. Then, font style. Kung gusto nyo baguhin, pwede naman. Then, for data colors. Okay guys. Click nyo lang yung data colors, then select nyo yung, ano, let's say, female, pink, male, ayan, dark blue. Okay. So, bakit nag, ayan, nag-iiba yung color niya? Kasi naka-select lang ako mismo dun sa miss, sa, may, sa, ge, sa gender. Okay. Ayan. So, para mapakita yung buong color, click nyo lang guys yung, ano, yung dito sa space na to. Okay. So, parang masyado madilim yung dark blue. Change natin yung data color. Yan. So, next, guys. Para mapaganda pa yung chart natin. Uh, palakihin natin yung details. So, select nyo lang ulit yung chart. Then, format. Then, details. Detail label. So, dito guys, sa label style, pwede nyo iselect yung ano. Kung ano yung dapat ba ma-display dito. Kung all details ba. Category. Data value. Ayan, all details na lang. Para may percentage tayo. And then, color, syempre, para makita. Lakihan natin yung font size. Yan. Okay. Then, click nyo lang ulit guys yung details label. Ayan. Then, pwede, pwede nyo rin lagyan guys ng border to. Okay. Click nyo lang ulit yung chart. Then, sa visualization, i-on nyo yung border. Ayan na. May border ka na. Okay. So, off natin yan, guys. Muna. Okay. So, yung next natin na gagawin, guys, is mag-add ulit. Mag-add naman tayo ng slicer. Or filter. So, ang sa-select lang natin, guys, is... So, dapat, guys, ano ah, Um, click nyo muna yung yung white space dito. Bag, kasi baka mag-change yung chart nyo eh. Okay. Example, nakasalag kayo dito. Tapos sinalik nyo tong map. Ayan, magbabago yung chart nyo. Okay. So, kailangan, ano, nakasalag kayo, hindi kayo nakasalag ng any charts. Tapos, mag-add kayo ng bagong chart. So, add tayo ng slicer guys. Ito, slicer. Ayan siya. Okay. 
And then, ang ilagay natin is per gender. Ayan. Male or female. So, itong slicer, guys, very useful siya. Okay. Example, select ko yung female. Automatic, ah, uh, magdi-drill down or magdi-change yung chart natin. Saka yung values. Depende ko ano yung nakaselect dito. Ayan, male, 20. Female, 40. So, ang gawin natin dito guys is click lang, click lang natin, click tuloy. Sa visualization, ayan. Ang gusto ko, ko kasi i-display yung ano, pwede siya mag-select all. So, hindi ko na kailangan i-select yung dalawa. I mean, kasi dito hindi mo select kung combination siya. Okay. So, click nyo lang guys yung slicer chart. Then, sa visualization, format, select nyo yung selection controls. Then, on nyo yung show select all option. So, ayan na siya guys. So, normally, ang purpose niya, ayan, select all. So, 60 agad. Unlike dun sa una, ayan, may fit. Isa lang yung nakaselect. Male, then select all. Okay? So, ito guys, palaki natin yung ano. Yung kanyang font. Items, then font size. Ayan, para makita natin agad. Ayan. Okay. Ayan guys, oh. Napakatindi. Okay. So, pwede baguhin guys yung slicer kung anong gusto nyo. For example, mag a ako ng bagong slicer. Okay. Ayan. Then, ang gusto ko makita dito is yung per month. Student enrolled per month. Ay, sorry. Per month. Ayan. Okay. Month. Kung kailan sila nag-enroll, guys. Okay. So, let's say, for example, sa April, ilan yung nag-enroll? Tatlo. Ayan. Sa August, apat. Okay. So, same thing din dito, guys. Lagay natin yung select all. Selection control. Select all. Ayan. Para bumalik sa 60. Okay. So, dito naman, guys, pwede nyo baguhin yung, ano, yung slicer format. Example, drop down. Okay. So, lakihan natin, guys, para makita nyo. Ten guys. Um, tingin ko mas ano, okay dito ilagay sa taas yan. Okay. Ayan. So, let's say gusto natin i-check kung ilan yung nag-enroll sa month ng December. Ayan. Pito. Dalawang lalaki. Limang babae. Okay. Sa February, January, ayan, July, May, okay, ayan. So, yun yung slicer, guys. Okay. So, for now, yan lang muna yung tuturo ko sa inyo. So, pwede nyo i-explore lahat ng uh, charts dito. Okay, basta yung 
Excel file nyo or yung data source nyo is maayos or good. Okay. So, yan. Para hindi mo na kayo may information overload. So, pwede siya i-save as PDF. Click nyo lang guys yung file. Then, export. Export to PDF. Ayan. And then, Adobe Reader. Siyempre. So, yan na yung report natin guys. Okay? So, ito guys. Pwede mo nang isend sa yung boss. Okay. Or sa core nyo. Sa core mo. So, hindi na nyo titingnan yung Excel. Kung ano ba yung ano. Kasi sobrang dami ng data dun eh. So, dito guys. Makikita mo na agad yung ano. Yung report mo. Okay? So, that's all. Huwag mo kalimutan i-like, comment, and subscribe guys ha. Kasi nag-effort tayo dito. Okay. Goodbye.